عليكم السلام أحبتي أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية وهذه حلقة 1020 ونحن لازلنا في كتاب المبادئ الحقيقية للشريعة الإسلامية وندخل للمبدأ الثالث وهو عن الحرية السياسية يعني المبدأ الثاني كان الحرية الدينية المطلقة المبدأ الثالث هو الحرية السياسية المطلقة والحرية السياسية المطلقة في يعني تعريفها قرآنيا هو الشورى الإسلامية وتعريفها غربيا الديمقراطية المباشرة الديمقراطية المباشرة يعني كل الناس هم اللي بيختاروا خدمين يخدموه اللي هم بيبقوا حكام يعني الشعب هو اللي بيحكم وده معنى الشورى وده معنى الحرية السياسية المطلقة يبقى هناك حرية دينية مطلقة وفي نسبة تعامل الناس في نظام الحكم السياسي حرية سياسية مطلقة ده يعني تعريف يعني سريع لهذا المبدأ الثالث فأول شيء نتعرض له هنا في هذه الحلقة اللي هو الإسلام ضد العلو في الأرض يعني ضد الاستبداد وهنا برضو قلنا يعني قبل كده أن المبادئ في الشريعة الإسلامية متداخلة أن كلها بتصدر من منبع واحد فالمبدا الاول المساواه ده بينبع منه بينبع من لا اله الا الله وبعدين بينبع من لا اله الا الله الديمقراطيه المباشره او الشورى او الحريه السياسيه المطلقه وقلنا موضوعنا هنا بقى ان الاسلام ضد العلو ليه؟ لان الله جل وعلا وحده سبحانه وتعالى يعني هو المتعال هو الذي يعلو فوق كل شيء لما يجي واحد ويعلو فوق الناس يبقى هو كده بينازع ربنا جل وعلا جل وعلا جل وعلا سبحانه وتعالى ينازع الله جل وعلا في عظمته وفي علوه لأن احنا المفروض ان احنا كلنا متساويين. ايه اللي يخلي واحد ابن تسع اشهر زي زيك زي فلان زي علان تروح طالع فوق الروس وحاطط رجله ويتصرف كاله. هنا بقى ينازع الله جل وعلا في علوه وفي عظمته. فدي الحلقه بتاعت النهارده اللي هو آه الاسلام ضد العلو في الارض. وبالتالي ضد بقى ان يكون واحد رئيس او ملك ويطلق عليه بقى الفاظ يقولوا جلالتك يقولوا سموك سمو هو العلو عظمتك كل الالفاظ اللي بتتقال ديت كلها الفاظ هجس وتخالف كتاب الله يعني ما كانش النبي محمد وهو كان القائد ما كانش بيقولوا سعادتك و جنابك وسموك وجلالتك ده كله كفر ده كله تقديس للحاكم طيب العلو السياسي ربنا سبحانه وتعالى نبه على أن العلو لا يكون إلا لله جل وعلا وحده عشان كده يقول سبحانه وتعالى والله جل وعلا ينفي ما ينسبه له البشر من صفات إلهية من صفات السكر سوري استغفر الله من صفات البشرية لأنه جل وعلا يعلو ويسمو عليه يقول سبحانه وتعالى وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم وخرقوا يعني نسبوا له كذبا بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون يعني سبحانه وتعالى عن هذا فالعلو هو صفة إلهية لا يوصل بها إلا الخالق جل وعلا سبحانه وتعالى آه هم آه ينسبون لله جل وعلا الولد يا جماعة المسيحيين وينسبون له الشريك يعني يقول لك محمد هو اللي بيشفع يقول لك محمد بحاسب الناس هو في قبره، يقول لك محمد كذا محمد وطبعا علي وحسين 
واسماعيل عبد الحافظ وفلا يعني اقول اي حاجه ما اقدر مع الاعتذار لاصبح الاسماء ليها. ربنا سبحانه وتعالى يقول ما اتخذ الله من ولد وما كان نوعه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. يعني لو كان مع الهه ثانيه هيتخانقوا مع بعض ويحاول يعلو ده على يعلو ده وبيقول سبحانه وتعالى يقول سبحان الله عما يصفون دي الايه 91 من سوره المؤمنون وفي الايه 42 وما بعدها من سوره الاسراء يقول سبحانه وتعالى قل لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يعني سبحانه وتعالى لما يجي بقى للكفر بتاع البشر ربنا سبحانه وتعالى جعل الاخ فرعون بتاع موسى نموذجا للحاكم المستبد الذي يصل به استبداده الى ادعاء الالوهيه. واول حاجه ربنا قال عليها في سوره القصص عن فرعون قال ان فرعون على في الارض. على في الارض يعني في ارض مصر يعني. و يعني راح جاي وطالع فوق الناس وحاطط رجله على الناس طبعا مش بيطلع على الناس كده بسهوله يعني لكي يعني يصعد على رقاب الناس ولكي يمتطي ظهور الناس لابد ان يرغب الناس على هذا ويرغب الناس على هذا ازاي بالتعذيب والقتل بيخلوهم يخنعوا له ويخافوا منه ويتطولوا عشان خاطر يركب عليهم عشان خاطر كده الاخ فرعون كان عنده جند وعنده كذا وعنده كذا وكان بيتسلى بقى بان هو يعني يقتل اطفال يذبح اطفال بني اسرائيل ويستحيي نساءهم ياخذ نساءهم للخدمه عنده عشان خاطر يخوف الشعب المصري الغلبان اللي مش له اي قيمه عند الفرعون وده موجود لغايه دلوقتي الفرعون بتاع النهارده والفرعون بتاع امبارح الشعب المصري عنده مجرد قطيع يركبه يركب الكهنه والكهنه يركبون الشعب آه بهذا العلو فرعون بقى آه كان يحلو له ان يعلن آه للناس ان هو آه ان هو الاله ابو نوروز فحشر يعني حشر الملا بتوعه الجند بتوعه القوم بتوعه فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى سبحان الله الكبير المتعال ده بيقول لك انا ربكم الاعلى دي سوره النزاعات الايه 23 24 ولما حتى موسى نزع قال له والا تعلو على الله ده سورة الدخان 19 فبالتالي المؤمنون يبتعدون عن هذا الطريق الكافر ربنا قال في يعني سورة القصص بدأت بقصة فرعون وموسى وانتهت بقول سبحانه وتعالى يعني عن المتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يرضون علوا في الارض ولا فسادا ولا عاقبه المتقين. الصحابه اللي كانوا حول النبي منهم ناس مؤمنين السابقون الاولون من الهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان لما مات النبي وحصلت بقى النزاع والبتاع راحوا مبتعدين عن هذا. الناس اللي هم السابقون الاولون اللي هم الناس المحترمه لذا لم يذكرهم التاريخ. ذكر التاريخ مين؟ اوسخ الناس. أو بكر الزديق وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة ومعاوية اللي هم علوا في الأرض وعلوا في الأرض دي على يعني جماجم أهرام من الجماجم وأنهار من الدماء دائما التاريخ ينام في أحضان المستبدين ينام في أحضان الذين يعلون في الأرض ولكي يعلو في الأرض لابد أن يعني أن يتخذ الفساد سبيلا تلك الدار الأخيرة نجعلهم للذين للذين لا يردون علوا في الأرض ولا فسادا من أجل هذا أول ملمح من ملامح الحرية السياسية أو الديمقراطية المباشرة أو الشورى أنها ضد الإسلام فأنا أنها علو على البشر والله سبحانه وتعالى هو العلي العظيم وحده ولا يصح أن يزعم إنسان نفسه أن يكون عاليا أو متكبرا أو يركب أعناق الناس خصوصا بقى إذا ركب أعناق الناس بالدين 
زي ما عمل ابو بكر الصديق وزي ما عمل كل الخلفاء الفاسقين من بعدهم لغايه الخليفه العثماني اخر واحد 1924 وبعدين بقى طبعا من جاء بعدهم كل الناس الذين استولوا الدين في حرب رب العالمين. اهلا وسهلا بكم محبتي في برنامجكم لحظات قرانيه وفي قناه اهل القران في موقع القران لا تنسوا المشاركه بشير ولايك وعليكم السلام.